idea de qué humor, como decir. Crisantemos amarillos. Julita escuchaba, solo escuchaba, con un nudo en la garganta y un beso en el pecho que no la dejaba casi respirar. Escuchaba y veía en su memoria fogonazos de recuerdos mientras la voz del doctor Castillo hablaba de operación, mamografía, prótesis, internación. Julieta se veía a sí misma con sus 12 años flotando entre lágrimas el despertar del amor, su primer novio, después la llegada de Lucas y el día en que se casaron los chicos, el padre Camilo, los retiros espirituales con las monjas de la secundaria y el amarillo de los crisantemos, siempre el amarillo de los crisantemos a su lado, en todo momento, como ahora en que la voz del doctor Castillo se hacía más apagada y se escondía hasta no llegar más a su conciencia y poder arrebujarse en el lugar más seguro, esconderse en el recuerdo del consultorio de su analista que también tenía que saltemos amarillos en la sala. Allí, bueno, ahí, perdón, apaga la mamá. Bueno, se apagó el celular. Perdón. Allí nada malo le pasaría y Jorge la protegería. Le enseñaba no temer de todo, inclusive el doctor Castillo, que le hablaba de cosas horribles. Jorge era su amigo, así lo sentía en sus pensamientos. A veces le hablaba con su mente, fuera de la consulta, y lo trataba de vos como a un hermano, aunque frente al diván le decía, doctor Brondona. Él, ella lo quería. Sí, lo quería con un silencioso y manso amor, con la certeza que él era su refugio y en sus sueños Jorge la abrazaba, como si fuera una niña perdida. Y ahora no estaba, él se había ido de viaje y quizás no lo volviera a ver. A su lado había, había dado los primeros pasos, pero muy temprano debió andar sola. Lo necesitaba para volar más allá de los crisantemos amarillos. Crisantemos amarillos invadían la casa del tío Hernán cuando ella con sus primos y sus hermanos sembraban el aire de risas y gritos y la familia se reunía a comer algún asado en la casa del tío de las sierras. Todo era esplendor, como el eco de los juegos en el calpón o los olores de la forrajería tan ajenos y exóticos para Julieta que vivía desde pequeña en un barrio elegante de Córdoba. Hoy no voy a salir a ningún lado, aunque deba hacerlo, pensó mientras cambiaba el agua fresca del florero del centro de mesa. Se bañó y preparó una cena especial para encontrar a Lucas. La media luz del departamento y la tibieza del hogar encendido auguraba un crepitar de leños consumiéndose. Las manos de Lucas se deslizaron por su cuerpo con la naturalidad de un arroyo corriendo por su cauce hasta encontrar la tersura de sus senos, la boca en el pezón para nacer otra vez al amor. Un estallido amarillo quebró la visión de Julieta y su cuerpo eléctrico dibujó la desnudez de los miedos en el marco de la ventana. Crisantemos amarillos cubrían el templo y Julieta con sus 15 años escuchaba la voz del padre Camilo hablando de sexo, de compromiso, de maternidad y de los senos como fuente de vida, nada más. Alimentar la vida, pero la vida también era Lucas y su ternura abrazándola para superar los fracasos. Crisantemos amarillos como los que hoy lleva a la tumba de una vez y para siempre para enterrar el pasado, como los que el tío Hernán trajo del jardín el día que Julieta se quedó a pasar una semana en su casa. Con los primeros calores la casa del tío Hernán, libre de niños, todo el año se invadía de juguetes y de desorden. Interminables columnas de humo se elevaban como señales perdidas detectando los numerosos asados de cada domingo. Julieta entonces era feliz 
corriendo con la libertad de los pájaros, escondiéndose en los mil rincones posibles del galpón de la forrajería, entre los olores siempre nuevos. Por eso cuando la dejaron de visita parecía una cosa simple y agradable. Pocas veces había quedado a dormir fuera de su casa. Pero con 12 años se veía menos niña y temerosa. Se sentía segura con el tío Hernán y su mujer, quien a pesar de la rudeza de su palabra, era cálida y tierna. Llevaba a Julieta al fondo de la casa y le enseñaba a cuidar los canteros con claveles, la lánguida rebeldía de la arvejilla y la firmeza amarilla de los crisantemos. Cuando las vendía en los puestos del cementerio, decía orgullosa al ver sus flores en exhibición. Mirá, Julieta, son bellas como niñas, van a alegrar la tumba de algún viejo olvidado. Cuando se casó apareció de nuevo el tío Hernán con su mujer en la iglesia. El orden de los días se fue sucediendo sin existir tiempo para las visitas. Si se habían visto cinco veces en veinte años, era mucho decir. De manera casual, alguien venía del pasado, que venía del pasado le contó que el tío había muerto. Sintió que la vida le debía una visita a la viuda. La luz del quirófano se tornó amarilla. Amarilla, como un enorme crisanteo y el despertar con Lucas a su lado y saber que nunca más sería igual y que todos sus no para él ya no tenían razón de ser. Sería nada en la vida de los dos, como ella era nada para sí misma. Avanzó por la avenida del cementerio con un enorme ramo en los brazos y la viuda al lado que repetía, él te quiso mucho, él te quiso mucho. Julita lloraba frente a la tumba por sus doce años marchitos, por el color amarillo de las siete, las manos frías del tío sobre sus pequeños pechos. Lloraba por lo que lloró ese día que quería gritar y no pudo, por los ronquidos de la tía que dormía al lado del galpón de la forrajería y por su parálisis de horror frente a lo desconocido. Lloró junto a la tumba por todos los crisantemos amarillos que morían esa tarde y besó a la tía, viuda, como siempre, sabiendo que no la vería más y que jamás en su vida volverían a importarle los crisantemos amarillos porque el recuerdo de Jorge, que le había regalado luz de ángel porque estaba viva, mutilada en la impotencia, pero viva por el amor que no conoció, con cara de ternura en el amanecer. El ángel guardián de los muertos, desde su mármol, lloró el adiós al ver la imagen de Julieta que subió al auto de Lucas y se perdió en el polvo del camino. Gracias.